फिटरापिस्टर इंजुरी सिंपल एक्सरसाइज फिट सेंगमेंट अडियो बेस्ड एक्ससईस नाइव डेस वीक फिट अंजु दिवस रू दस मिनिम रेस्ट अब हई इंटनसीटी ट्रेनिंग अच्छ ई टी प्रोग्रामु नमुक काडियो पीचल वे ट्रेनिंग कूड़ी आड्डे हई इंटनसीटी हार्ट रेट कूटे एक्ससईस नु दस तेर्ड डे रेस्ट फोर्त आ फिफ्त डे सिक्त आवंत डे रेस्ट आ और रीती वर्कौटा मेटबोिसम नाम शिक्षा एक्ससईस पर बॉडी मसलस ने इंजुरी डेवलप इंजुरी और शरीर भाग ते कु नोवी अ वेटी कीरी अब अवड़ी रिकवरी नमक ऋसल्ट और एक्ससईस ना शरीर और मुरी वो आ मुण नमें अस्ट को कम आ मु नाम मोड़े को मर अलग अस्ट अल को शुश्रूष अवड़े वर ट्रीटमेंट अदपोले ना शरीर डेवलपमेंट वे मसलस अलग मेलियण अलग चल ना पूस्टर डेवलप इन नूड़ा हई इंटनसीटी अगर द्रोहू अड़ दस रेस्ट को अदान आ रिकवरी अलग नमसल्ट कम एक्ससईस नमुक एपस्ट आवश्यक अब प्रत्येक नाम नोक काडियो चुनम अंजु दस रु दस रेस्ट वेट एक्ससईस मू दस बाकी दिवस रेस्ट पक्षे ना पदवे ना जिम कू दस रेस्ट पर पदवे नामेल मंडे और एक्ससईस और पार्टी ट्यूसडे वेरे पार्टी वेनसडे वेरे पार्ट ऑफ मसलसु कम ओर दिवस ओर ऐरिया मस पशे क्रकार अदर शाम नम्बर चस्टि वर्कौट्त को ट्यूसडे अड़ दस ना षोलो विंगसो आड़ दस ना षोलर पशे अपर् बॉडी मसलसा एवडा रेस्ट कस्ट कम नाम अवे कई उपयोग चस्ट उपयोग अवड़े षोलडर उपयोग विंग्स उपयोग भाग उपयोग ई ग्रूप ऑफ मसल वर्क नोर बिलडर आवण नीसल्ट वेणा बुधन बुधन वेलिया इट दस रेस्ट को शिक्षा ना मास् वे लोड लिफ्टे एक्ससईस नूर शतम इन रेस्ट को इन ग्याप डेस वेडियो एक्ससईसिंग बॉडी भयंकरा भाई 
എട്ട് മണിക്കൂർ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് കുട്ടികൾക്കാണ് അവർ ഡോളസൻ പീരീഡിന് മുമ്പേയുള്ള ഏജ് വരെ നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കുട്ടികളെ സ്ലീപ്പിംഗ് ടൈം പറയും നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ തൊട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ സ്ലീപ്പ് മസ്റ്റാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു നാപ്പ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മി എഴുന്നേൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റില്ലായിരിക്കും കാരണം നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് വളരെ അപൂർവം മാത്രം നല്ലതാണ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും അത്രയും നല്ലതാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ മോഡൽസിന് രണ്ട് ദിവസം വീക്കിലി റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തായാലും ആ ഒരു ടൂ ഡേയ്സ് റെസ്റ്റ് മിനിമം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അവരൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് അവർ വെയിറ്റ് എക്സസൈസിന് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു തുള്ളുന്നു എല്ലാം ചെയ്യണ്ട അത് കൂടാതെ മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടി ഉണ്ട് ഈ റെഗുലർ അവരുടെ ലൈഫിലെല്ലാം കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ കോളേജ് ഗോയിങ് ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ചിലപ്പം ഗെയിം ഉണ്ടാവാം ഒന്നുമില്ലെ നമ്മൾ ശ്വാസം കഴിക്കുന്നു ചവക്കുന്നു തിന്നുന്നു കിടക്കുന്നു എല്ലാം ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ കാലറി ബേൺ ആവുന്നത് ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കും ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറിയാണ് ഒരു ആവശ്യം ആവറേജ് ആവശ്യം അതിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കാലറി അല്ലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കാലറിയോളം നമ്മൾ നമ്മളെ ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിലും നീങ്ങുന്നതിലും ഇരിക്കുന്നതിലും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിലായിട്ട് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് കലോറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും നമുക്ക് റിഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇൻറ്റു അമ്പത്തഞ്ച് കാലറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേൺ ആവുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ബാക്കി എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോറിയോളം ബാലൻസ് വരും നമുക്ക് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ബോഡിയിൽ ബാലൻസ് ആയി കിടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ബോഡി ആക്ച്വലി നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പോലും കാലറി ബേൺ ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കലോറി ബേൺ ആവുന്നത് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കാലറി ബേൺ ആയി പോകുന്നത് അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ റെസ്റ്റ് എന്തിനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയും അതായത് മസിലിൻ്റെ പ്രക്രിയ നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രീയമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പറയാം അതിന് നല്ല അതിന് ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്യാനും റിക്കവറി ചെയ്യാനും അതിന് വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് റെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളെ മോഡൽസിന് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തേ പറ്റും കാരണം അവർ ഓരോ നമ്മളെ ചാനലിന് വേണ്ടി ഓരോ പ്രാവശ്യം അവർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡാണ് കാരണം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയറ്റ് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ചില സമയത്ത് ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഫുൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ മാത്രം കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഹെവി ഫുഡ് കഴിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിറയെ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒട്ടും കഴിക്കാതിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡയറ്റ്സിൽ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറ്റിൽ മിസ്കൺസെപ്റ്റ്സേ ഉള്ളൂ ഡയറ്റ് ഓരോ വ്യക്തികൾ അവരവർ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഡയറ്റ് അതായത് എല്ലാവരും ധാരണ ഡയറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പട്ടിണി കിടക്കുവാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഡയറ്റ് അയ്യോ എനിക്ക് ഡയറ്റ് വേണ്ടാന്നാണ് പറയുക ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇന്ന് തൊട്ട് നാളെ തടി കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കിടക്കാതെ വെറും പച്ചവെള്ളം കുറിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഡയറ്റ് എന്നില്ല തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് ഡയറ്റ് ഒരിക്കലും അതല്ല ഡയറ്റ് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ഈ ഡയറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളതൊക്കെ ജങ്ക് ഫുഡ് ഈറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠയില്ല സമയമില്ല കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു അളവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല നല്ലതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ മോശത്തിനാണ് കഴിക്കാററിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ അവർ ചെറുപ്പം മുതൽ അവർക
രാത്രി താഴ്ന്നു കൊണ്ട് വേറെയും കഴിച്ചു ഇതൊന്നും കഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾക്ക് ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വസ്തു വലിയൊരു ശത്രുവായിട്ട് ആൾക്കാർ കാണാറുണ്ട് ചോറ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ തടി കൂടുന്നത് ഞാൻ അരിയാഹാരം കഴിക്കാറേ ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ തെറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് ചെറുത് ചെറുതാക്കി അഞ്ച് നേരം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പറയാറുണ്ട് സിക്സ് ടൈ സിക്സ് ടൈംസ് മീൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആറ് നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കലല്ല മൂന്ന് മൂന്നിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആറായി കഴിക്കുക എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഞാനൊരു ഡയറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് ബേസിക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതി പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറി ഒരു ഡേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറി നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറിയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കലോറി യൂസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി നമ്മൾ ഒരു അറുന്നൂറ് കലോറിയെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സസൈസിൽ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നു നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ മൂവായിരം കലോറി കഴിച്ചു അറുന്നൂറ് കലോറി എക്സസൈസിൽ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറി തന്നാലേ പോയി അതും കഴിച്ച് പിന്നെയും കിടക്കുക ആയിരം കലോറി ശരീരത്തിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഫാറ്റ് കുറയാം തടി കുറയുന്നില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഞാൻ എക്സസൈസ് ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ തടി കുറയുന്നില്ല വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല ഈ കാലറിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മൾ ഡയറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വെയിറ്റ് കുറയാനുള്ള ഒരു വ്യക്തി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു ലേഡി ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് കഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് വെച്ച് വിശപ്പ് വരെ ഇറങ്ങാത്തവരുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് ആക്കുമ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും അവിടെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കലോറിയെ വരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ഓൺ ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഉപയോഗിക്കാം ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ഏതിൻ്റെ ആവാം നമുക്ക് വീറ്റിൻ്റെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പല പല ഗ്രീൻസിൻ്റെയും ബ്രെഡ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പ്ലസ് ഇത് ഇനി ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ജാമും ഉപയോഗിക്കാം അവിടെയും പ്രശ്നമില്ല അവർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് കാലറി വരുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു സ്പൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ കയ്യിലല്ല ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം ഗ്രീൻ ടീ പ്ലസ് ലെമൺ ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയി ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കലറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയി അത് എട്ട് മണിക്ക് കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമുക്കൊരു പതിനൊന്ന് പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് കഴിക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്സ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് ലഞ്ച് ടൈം ത്രീ ഒരു ടു ഓ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ നമുക്ക് നല്ലൊരു സാധനമാണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് മണിക്ക് പോകുന്ന മണിക്ക് ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ഒരു കിലോ പൊട്ടാറ്റോ അല്ല ഒരു പൊട്ടാറ്റോ കഴിക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രൈ അപ്പ് ആക്കി കഴിക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ചപ്പാത്തി അതിനൂടെ വെജിറ്റബിൾ കറി അതിന് ഫിഷും ചിക്കനൊക്കെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കറി വെച്ച് നല്ല നീറ്റായി വെച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചു വൈകിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചോറ് കഴിച്ചോളൂ അതും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നാല് മണിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെയിറ്റ് കുറയാനുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ ചുവന്ന അരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രൗൺ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൈസ് കഴിക്കാം ഇനി വെയിറ്റ് കൂടാനുള്ള വ്യക്തി അതായത് മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈസ് കഴിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ബ്രൗൺ റൈസിൽ വരുന്ന ചില കണ്ടൻസ് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ലോസിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതുപോലെ രാത്രി അത്താഴം ഡിന്നറിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ സാലഡ്സ് കഴിക്കാം ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് പെപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കാം വറുത്തതും ക
പിന്നെ നാല് നാല് പേര് ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തു ഒരാൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഓർഡർ ചെയ്തു ഒരാൾ പൊറോട്ട ഓർഡർ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ വെറുതെ കഴിക്കുവാണ് ആ നാല് ഡിഷ് വേസ്റ്റ് ആവുന്നു അതിന് പകരം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫ്രൈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ കറി ഒരു ഫിഷിൻ്റെ കറി ഒരു ഫിഷ് പീസ് ബീഫ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങും ഒരുമിച്ച് എന്താ കഴിച്ച് എന്താ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാരും കൂടി വെറുതെ കഴിച്ച് വയർ നടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി നടക്കുക ചെയ്യണം നേരെ മറിച്ച് അതിന് പകരം ഒരു ഡിഷും ഒരു കറിയും ഒരു റൈസ് ആയിട്ടും ഒരു റൊട്ടി ആയിട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റും അറിഞ്ഞു വയറും അത്യാവശ്യം നിറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറേ കഴിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സുഖമോ ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്തതല്ലേ നല്ലോണം ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ എന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് പണിയെടുക്കാനാണ് പണിയെടുത്തതിന് ശേഷമല്ല നമുക്ക് എനർജി എന്തിനാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാണ് അതുകാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകളും കുറേ ശീലങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് ചോറിനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുവാണ് ചോറ് എല്ലാരും ധാരണ ചോറ് കഴിച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ ബൂസ്റ്റ് ആവും പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല നല്ല നമ്മളെ നമ്മളെ പൂർവികര് അന്നം കഴിച്ച് വന്നവരാണ് ഒരിക്കലും ചോറ് അല്ലെ അന്നം നമുക്കൊരു ശത്രുവല്ല നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ബർഗർ കഴിക്കുന്നു പിസ കഴിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മള് എന്റെ ചില ക്ലയൻസ് പറയും ഞാൻ ഡയറ്റിൽ നേന്ത്രപ്പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയറൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ചെറുപയർ കഴിച്ചാൽ തടിക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം കഴിച്ചാൽ തടിക്കില്ലേ അതും ഇവർ ഈ കാണുന്ന ചെറുപയറും ഈ കാണുന്ന നേന്ത്രപ്പഴവും എന്തൊക്കെയോ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നു അതിന് കുറ്റം മുഴുവൻ ഈ പാവം നേന്ത്രപ്പഴത്തിനെയും പാവം ചെറുപയറിനെയാണ് പറയാം ജിലേബി കഴിച്ചതിനോ ലഡു കഴിച്ചതിനോ ബിരിയാണി കഴിച്ചതിനോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിച്ചതിനോ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റും ഇല്ല കംപ്ലൈൻസ് മുഴുവൻ നമ്മളെ പാവം ഒരു കൊലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേന്ത്രപ്പഴത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയറിനും കടലിനെ കടലൊക്കെ വേണം ഇത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സാധനം തരുന്നതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അതായത് ഈ ഒരു ത്രീ ടൈംസ് എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സിക്സ് ടൈംസ് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ ഒരു സിക്സ് ടൈംസ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചിട്ട് വയർ ഫുൾ ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വയർ ഫുൾ ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് വിഷക്കാൻ തുടങ്ങും നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു സിക്സ് ടൈംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫുള്ളി ഫീൽ ചെയ്യും ഒരിക്കലും അത് വയർ നമുക്ക് വിഷക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല വയർ കാലിയാണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അത് കാരണം ഈ ഒരു സിക്സ് ടൈംസ് ഉള്ള ആ ഒരു ഡയറ്റ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വയർ എപ്പോഴും ഫുള്ളി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ്സ് എല്ലാം കഴിക്കാനും പറ്റും അല്ലേ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും ഈ ഒരു ബിസി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് തടി കുറയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മുഴു പട്ടിണി നടക്കുക പക്ഷേ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ രാവിലെ തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടെൻ ടു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടാതെ എല്ലാം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഈ ഒരു മിസ്കൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സോ എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക ഫുഡ് നമുക്ക് ആവശ്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും വേണം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം സോ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സും വർക്ക്ഔട്ട്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ടോക്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രഷ് വൈബ്സ് ഇവിടെ കാണാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈറ്റ് അപ്പിയാണ് ഇറ്റ്സ് മീ ഐശ്വര്യ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വൈബ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രഷ് ഫീൽ ഫ്രഷ്